Hello, bacho. let's say the given question. The question says, body travels a distance 6 meter in a semicircular path. The ratio of the distance to displacement is equal to option A 7 is to 6, option B 9 is to 7, option C 11 is to 7, option D 7 is to 5. So this question ka jo key concept we need to understand is a concept of displacement and distance. So basically, dono mein jo difference hai and jo basic definition us pe hum stick karenge and we'll try to analyze the situation. So displacement ki agar hum baat kare, it is the shortest distance. It is shortest distance between initial and final position. Okay. So this is how it displacement is defined. Distance ki agar hum baat kare, so it is actual path. It is actual. Actually my body kitna travel kar rahi hai. That is what distance is. It is actual path length traveled. This hum kehte distance. So now to understand this question, hume ek semicircular uh, path ki hai. So kuch is tarike se hoga wo path. Right, and we have given that body travels six meter in a semicircular path. That means that the distance. If we talk about it, so let's say this point A and this point B. So from A to B, actually, how much will it go? It will follow this path. This one, this one, from here to here. Right? This is the path followed actually. So how much is six meter? Okay. So distance basically, we have six meter given. Simply, if we say so, distance has been given as six meter. Displacement की अगर हम बात करें, so displacement uh, and six meter precisely अगर हम देखें तो semi circular arc है, पूरे arc पूरे circle का जो circumference होता है वो two pi r होता है, तो semi circle path का हो जाएगा pi r, तो इस तरीके से, right? So distance basically ये है हमारे पास, अब बात कर लेते हैं uh, displacement की, so displacement हमने जैसे define किया distance between initial and final point, shortest distance, so shortest distance तो ये है दोनों के बीच का ठीक है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटर्न एस 2 इनटू आर 2 टाइम्स ऑफ आर लिखा जा सकता है अब आर फ्रॉम दिस यहां से हम आर की वैल्यू अगर निकालें सो इट इज 6 बाय पाई ठीक है तो वी कैन से देयरफॉर अब हमें जो रेशियो चाहिए वी कैन टेक इट सो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा डिस्टेंस कितना है पाई आर ठीक है तो पाई इनटू आर डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट कितना है टू इनटू आर राइट सो यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से तो वी कैन कैंसल आउट आर आर ठीक है इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम इसको या फिर सिंपली डिस्टेंस को सिक्स लिख के नीचे 2r लिख के फिर r की वैल्यू 6 बाय पाई सब्स्टिट्यूट करें इट इज 1 एंड द सेम अब पाई को हम लिख सकते हैं 22 बाय 7 या 3.14 सो टू गेट द आंसर इन परफेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमने इसे 22 बाय 7 लिखा तो यहां पे जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास इट इज क्लियरली देख सकते हैं हम 21 द 211 द सो 11 बाय 7 विल बी द आंसर फॉर दिस सो दिस इज द रेशियो वी आर गेटिंग जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन सी के साथ सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉ